TV show, when I'm doing the tune, set for now. Ruka you, Yenga my Chanel. Chesa Salam, Linda Maisha. Who won't go to Vipi Sema now? The part of Vipi, that is Sema now. Afia Bora, wake up, was it now? On your show, where's on Guvu ya Binti? Hai Shikiki, Guvu ya Kaka, Bila ya Kiki. Hey, Niko Fama TV show. Kwa miaka kumi ya mwanzo femina hipu yikuwa ikifanya kazi na vijana Na ilikuwa ikiamasisha sana katika afya ya uzazi Hii vijana wakawa natuuliza jamani yeah. Hasa tutajirindaje yeah. kama, kama hatuna tuna pesa, pesa kama hatuna mpwanja yeah. <laughs> Na hapo ndipo tulipoanzisha agenda ya kujenga maisha yako mm. Hapa tunawafudisha vijana kupata uzoefu, marifa Lakini pia kupata rasilimali ya kuanzisha biashara Ama kuendesha kukuza biashara zao Wengi wetu tunaifaa mbruka juu shindano la ujasiri ya mali Ambapo wajasiri Mali kutoka mikoa tofauti tofauti wanashindana kwa kupata mafunzo ya ujasiri ya mali lakini pia mafunzo ya biashara na mwisho siku mshindi anaondoka na kitita eh kikubwa kabisa kwa ajili ya kuendesha na kukuza biashara yake basi siku ya leo tupo mjini Moshi mkoani Kilimanjaro mahali ambapo panajulikana kwa watu wenyewe tunaita hey, wamiliki wa biashara, biashara. mangi <laughs> kila sehemu lazima mkute mangi <laughs> wakatuambia kama vijana kwa namna gani wao wanahitaji kuwezeshwa kiuchumi mm -hmm. Na wewe pia unaweza ukatuambia kupitia mitandao yetu ya kijamii. Mm -hmm. Mimi naitwa Lydia Charles, ukipenda unaweza kunita Lynn. Na mimi ni mtoka kwa nguvu Geoffrey Meku Machemba ndani ya Fema TV, TV Show. Namna kuwezesha kwa vijana kujikwamua kiuchumi ni kwa njia ya mikopo. Serikali itoe mafunzo zaidi ya kijasiria ya mali na zani vijana tunaweza kujikwamua sana kwa sababu wengi hatuna elimu ya jinsi ya kujikwamua kiuchumi. So Ah, mimi naona kama kijana tupoe mikopo tusijikwamue kichwa. Wengi wamesoma lakini sasa hivi ajira hamna kama unavyoona. Kwa jitihada za kufanya ni kuweza kuangalia namna ya kuweza kufanya. Jitihada za pamoja watu wakae kama vikundi wakaweza kushauriwa vijana waweze kujitambua. Kwa mimi hapa kwa kuzishwa kiuchumi kwa sisi vijana ningeomba labda tupewe mafunzo kama kujasiria mali vitu kama hivyo. Mambo yanayotakiwa Tuwezeshwa ili tujikuamue kiuchumi ni haya mambo lambda kuwezeshwa mambo wa mikopo kutokana na hali ya sasa hivi hali ya nyeo ni ngumu. Ni ukweli usio fichika kwamba sisi vijana tunahitaji kuwezeshwa kiuchumi. Lakini kizuri zaidi Joffrey, Aha. sisi vijana tunafahamu ni kwa namna gani makampuni, mashirika na wadau mbalimbali wanaweza kutuwezesha. Ni kweli Lydia, kama vile kwa kutupa elimu, ujuzi pamoja na mtaji. Mfano mzuri shirika la Femina Hip ambao limeanzisha shindano la Luka Juu. Shindano hili linashindanisha wajasiria mali kutoka sekta tofauti tofauti na mshindi anapata kitita cha shilingi mili Tano. Na si kitita cha shilingi milioni tano peke yake. Uh -huh. Mshindi anapata maarifa mapya, uzoefu na ujuzi mpya lakini bila kusahau anaongeza network kwa ajili ya kukuza biashara yake. Basi twende tukamsikilize Francisca Masawe ambaye yeye ni mshindi wa Ruka Jiu msimu wa tatu mwaka 2017. Twende tuungane naye. Francisco Francis Kamasawe na na umri wa miaka 26 na ndo nilikuwa mshindi wa Ruka Juu msimu wa tatu. Mimi ni msindikaji wa viungo vya chakula. Kwa hiyo natengeneza tea masala, pilau masala, iliki, mdalasini na kadhalika. Kusema kweli niliangalia kitu ambacho nilikuwa nacho kwa wakati huo ambapo ni mtaji kidogo na elimu ya kutengeneza viungo kutoka kwa mama. Ilianza mwaka 2015 mwezi wa kumi. Kabla ya hapo ni sikuwa nimepitia kozi yote. Nilitumia tu elimu hiyo hiyo nikaingia sokoni. Niliamua kuwa mjasiria mali, niliona nijiajiri, alafu ikija ajira tutaweza kaangalia labda tahamia kwenye ajira au vipi. Kabla sijaenda ruka juu, kuna namna nilikuwa nafanya biashara yangu kwa sababu mtaji <coughs> kwa kidogo, alafu pia nilikuwa na watembelea watu mmoja mmoja mtaani. Pia uzalishaji ulikuwa mdogo sana. Singeweza kuwa na yani kuzalisha dada baada ya zenata tano nilikuwa sina uwezo wa kipindi hicho. Tofauti iliyoko kati ya baada ya rukajuu na kabla ya rukajuu 
niliongeza uzalishaji kwa maana ni kilo ambazo nilikuwa na natengeneza ziliongezeka eneo la kusindikia nilirekebisha eneo ambao nilikuwa nalitumia mwanzo ilikuwa dogo hivyo kwa hiyo tukatengeneza kama kiwanda cha kuweza kukidhi viwango vya uzalishaji wa chakula cha mwanadamu masoko pia yaliongezeka kutoka kwenye kumtembelea mtu mmoja mmoja kwa sasa na sambaza kwenye maduka ya jumla pesa hizo zipata kutoka roka juu sawa ilikuwa changamoto mwanzoni kujua nitumie kwenye nini kwa sababu mahitaji yalikuwa mengi na ilibidi niangalie kwamba anahitaji nini kwanza ndo mengine yafuate kwa hiyo kiasi kama milioni tatu ilitumika kurekebisha eneo la kusindikia sawa kama laki nane hivi tukatengeneza kaushio la jua na kiasi kilicho salia tukaongeza kwenye mali ghafi tangu naanza katika vitu ambavyo nilikuwa napenda sana ni ile unapompa mtu vio unapomuuzia mtu viungo alafu unarudi anakuambia nilikipenda sawa so, yani kuna ile furaha ambayo mtu anakuwa nayo kwa kupata bidhaa nzuri sasa ninatamani hiyo furaha ni shirikishe kila familia iliyoko Tanzania ikiwezekana na Afrika kwa ujumla hawa tanje hapo yani kila mtu apate nafasi ya kupata viungo vizuri kutoka kwetu kitu kikubwa sana ambacho nilikipata kwenye ruka juu ni kutambua kwamba watu wananitazama jina langu lilivyopendekezwa ruka juu nikashiriki namna watu walivyopiga kura mwitikio niliopata kutoka kwa watu nikatambua kumbe watu wanatizama uzo kwa wanafanya kitu afu unaona kama nafanya tu mimi hivyo lakini pale nilijua kwamba watu wanantizama na hichi tunachokifanya kina mchango kwa jamii hicho kitu kimoja cha pili nikapata huo hiyo fedha ikanisaidia kuinua biashara yangu kitu cha tatu pia nilipata elimu elimu ya masoko elimu ya namna ya kukadiria wateja namna ya kuifanya biashara kwao nika, nikaja na mtazamo mpya nikarudi kui niseme labda nikaivumbua biashara upya tofauti na nilivyokuwa naifanya nyuma mmoja wapo ushauri ambao wanawapa vijana kwa sababu vijana wengi ni waoge kuanzia chini yani mtu anataka aanze na kitu kikubwa wakati mara nyingi hata hivyo vikubwa ambavyo tunavitaka vyenye pia vilianza vikiwa vidogo kwa hiyo kijana kama kijana na mshauri aanzie pale alipo kile alicho nacho kile kilichomzunguka yeye sawa alafu kingine usitafute kufanana na fulani sababu kuna mtu anaona labda fulani kama mwanamuziki katoka na mimi ni mwanamuziki labda nitatoka no kila mtu anachakua ke ndani kitu ambacho mimi ukinibadilishia kazi yangu leo labda inaweza ikanishinda si ndio kwa mtu atafute kitu ambacho anaamini anakipenda atafute ujuzi wake sawa hivyo na washirikisha watu pia wa pembeni wanaweza wakapa wakampa ushauri mzuri sana na wengi wanaweza kazani alichokifanya Francesca ni kitu rahisi lakini asikwambie mtu wewe na ukizingatia kwa usawa huu pesa ina matumizi mengi sana unajua sio rahisi kutenganisha matumizi binafsi na matumizi yeah. ya biashara eh? imagine washingi laki tano alafu ukasema laki tatu nitaitumia kwa ajili ya biashara mm. laki mbili nitaitumia kwa ajili ya kodi alafu ukazi swap Kali. ile laki tatu ya biashara ukafanya yeah. kodi laki mbili ya kodi yeah, ukaifanya biashara <laughs> lazima mambo ya yume <laughs> na hiyo ni moja kati ya changamoto nyingi wana kutana nazo wa jasiri ya mali. Hiyo pamoja na nyingine nyingi tunaenda kuzisikia katika mjadala wetu tukizungumza na wajasiri ya mali kutoka mkoa wa Kilimanjaro. Tukiwa tunapata upepo mwanana chini ya mti mjini Moshi, siku ya leo nipo na watu wangu wa nguvu, Jacqueline Bamanyisa. Uh-huh. Daniel Elfas Nasari pia story kuhusiana na vijana pamoja na ujasiri ya mali. Ujasiri ya mali ni nini? Ujasiri ya mali ni hali ya kuwa jasiri ya thubutu. Thubutu katika kutumia fursa zilizopo na zinazojitokeza ili kujiongezea kipato. Mali. Asa, tunadhani kwa nini vijana wanaanza kujiingiza sasa kwenye ujasiri ya mali? Kwa nini? Kwanza ni kukosa same rasmi au same ya kazi yani kuajiliwa sehemu ya kuajiliwa ndio ikabidi mimi nikawa mjasiriamali ambaye ni wa kujitegemea lakini nyingine 
e, inaweza ikawa kutokana na changamoto za maisha. Mm. Kama sasa hivi unavusikia kauli yetu kauli ya mheshimiwa rais kwamba hapa kazi tu. Asiyefanya kazi na kazi. Kwa <laughs> <Tasi. laughs> e, vijana inawasukuma, yani yeah. mazingira, maisha yanakusukuma moja kwa moja ujiingize kwenye ujasiri wa mali. Ah ni changamoto zipi ambazo unazipata hasa katika sekta ya ujasiri wa mali? Changamoto za mitaji ni changamoto ambazo zinatupata ujasiri wa mali. Changamoto za masoko ni changamoto ambazo zina zipo katika ujasiri wa mali ambazo mimi nimekumbana nazo katika safari ya ujasiri wa mali kuna kukatishwa tamaa pia lakini na zile taratibu eh, za kurasimisha eh, ujasiri wa mali au huyu mjasiri wa mali mdogo kufikia mpaka wakati anakuwa rasmi pia hiyo imekuwa changamoto kwa wajasiri wa mali wengine ehe dani Uh, kwa namna gani ambao au kuna umuhimu gani wa kukuwezesha wewe kijana kiuchumi vijana kwanza si ndo tuna nguvu alafu pia vijana tupo wengi sana na wanafanya hivyo kutokana na ili kupandisha uchumi yani kutoka sehemu fulani kwenda sehemu fulani kwamba sasa yani wakituwezesha ni ili pia tunyanyue taifa juu mfano mzuri tu kwenye ile mikutano hmm. ya, ya vijiji na mitaa inapoitishwa ile mikutano Asilimia kubwa wanakuta ni wazee na wakina mama. Taarifa nyingi zinapitia kule kwenye ile mikutano. Mm. Lakini vijana ni, ni ni wachache sana ambao tunawakuta kwenye ile mikutano ya hasa. Unadhani kwa nini vijana tunatakiwa tu, tufanye biashara katika vikundi? Kwanza tunaposema vikundi manake tunaunganisha nguvu ya pamoja. Yale mambo ambayo huwezi kuyafanya wewe kama wewe tunapojiunganisha kwa pamoja tunakuwa na nguvu kubwa. Kile kidogo ambacho mimi ni nacho na mwingine anacho na yule mwingine anacho kinakuwa kimoja. Kwa hiyo tunasema umoja ni nguvu utengano ni udhaifu. Hata tukiamua tuka 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 tukasema labda twende hata benki, hata katika fursa nyingine inakuwa ni rahisi kuipata ile fursa kwa sababu tuna nguvu ya pamoja. Ni vitu gani ambavyo tunatakiwa tuzingatie tunapounda kikundi cha watu? Ni kuweka kiongozi ambaye kwanza ni mwaminifu na pia anatambulika kijamii na hata kiserikali pia au kwa sisi wale ambao tunakuwa tunaunga vikundi tunamfahamu vizuri kwamba ni mtu ambaye sio mrushi wala sio tapeli pia kuwekeana sheria katika kile kikundi kwamba jamani iki kikundi chetu kinatakiwa kiende hivi na hivi na hivi kwa hiyo sheria yetu tumewekeana ni hivi na hivi na kuwekeana sheria and then tuta, vikundi vitaendelea sana unashauri nini kwanza tukitaka maendeleo na tukitaka kufikia malengo yetu kikubwa tutafute kikundi una mtaji wa kutosha lakini sasa kwa kuwa tunakaa kwenye vikundi tunawezeshwa zaidi kwa sababu tumekusanya nguvu zetu na mitaji yetu tujikusanye tuwe vikundi ambavyo ni endelevu zaidi mafanikio au maisha ni safari na katika safari kuna hatua kwao na washauri vijana wasiwe na tamaa katika kuelekea mafanikio au kufikia malengo yao katika maisha Penzi mchezamaji na huu ndio mwisho wa story zetu mimi na watu wangu wa nguvu hapa chini ya mti naamini kuna mengi umejifunza lakini cha muhimu ni kwenda kuyafanyia kazi. Ulikuwa na mimi Geoffrey Mac Machemba na hii ni Fema TV Show. Ni wazi kuwa zaidi ya asilimia sitini ya Watanzania wote ni vijana. Na unajua nini Geoffrey? Uh -huh. Tunaelekea kwenye ile Tanzania ya viwanda. Hivyo basi macho yote yako kwetu sisi vijana. Upo sahihi kabisa Lydia. Na kama tunavyojua kila mwaka wasome wanaongezeka katika soko la ajira. Na asikwambie mtu wewe ajira zimebana mtaani. Lakini kuna jibu moja tu ambalo ni ujasiriamali. Mhm mm Geoffrey, uh -huh. na ujasiriamali una changamoto nyingi. Mm. Wewe unazifahamu. Yep. Mimi nazifahamu. Na naamini hata wewe mtazamaji unazifahamu. Mimi nachoona hapa tupambane mpaka kieleweke. Mwisho wa siku yeah. kila biashara huleta faida. Na sasa Turudi nyuma kidogo hapo zamani fulani hivi. Kama Femina Hip angekuwa ni binadamu basi tungesema kijana amekuwa manake miaka ishirini ni umri mkubwa huo ni kijana ambaye anaweza akafanya maamuzi ambayo ni bora katika maisha yake. Na kufanya maamuzi bora katika maisha ambayo yanazingatia taarifa sahihi ni miongoni mwa mambo ambayo Femina imekuwa ikiasisitiza siku zote. Na hata mwaka sita Femina yenyewe ilifanya uamuzi mkubwa sana wa kubadilisha jina la jarida lake kutoka Femina na kuwa Fema kwa maana ya kwamba female and male. Alikaa kijana mmoja ambaye naye pia alikuwa amefanya maamuzi makubwa katika maisha yake akaiweka elimu mbele. 
kijana huyo anaitwa Majuka Olorkeri na leo hii niko naye hapa studio. Majuka, karibu sana. Karibu sana Femina. Asante sana mabibi. Eh, lakini wewe kukaribishwa hapa si mwenyeji bwana. Eh kwa kweli. Sawa kabisa. Majuka unakumbuka mwaka 2006 ulikaa kwenye kava ya Femina. Ndio. Eh unakumbuka hiyo? Ikawa wewe na uko wako. Naikumbuka. Na kipindi kile mlikuwa na mkakati fulani hivi wa kujenga shule katika kijiji chenu. Kuwa kwako kwenye kava ile ya Femina kulikuwa na mchango gani katika kulifanikisha hilo? Ah mimi kuwa kwenye kava ya Femina kipindi hicho ambacho sasa hivi kinaitwa Fema imesaidia sana kuleta hamasa kwenye jamii ya kule kwenye kijiji chetu cha Elerai Kilindi ambao walikuwa hawana nia ya kuwapeleka watoto shule lakini mimi ni mkawa mmoja wa wasambazaji wadogo kila nikienda kulikizo na peleka labda kopi tatu mbili na wao wanashirikiana wana kusoma Mm -hmm. jarida likaleta mabadiliko ambayo huwezi kuyaona kwa haraka haraka sana lakini naweza nikasema kwamba hiyo ndiyo ilikuwa sehemu kubwa ya kuleta hamasa ya watoto kwenda shule. Mmoja wapo. Kwa hiyo ilile tolewa ambalo wewe ulikuwa kwenye cover ulilipeleka kule. Nililipeleka. Aha. Walivuliona vijana wakasemaje? Waka, waka, waka Walizani kwanza mimi ndio mwenye kampuni ile. Ehe. <laughs> <laughs> Ungebeba tu unge, unge, unge sasa ndio stories zinaanza kusambaa kidogo kidogo kwamba mm. kumbe aliandikwa kwenye Aha. kwenye jarida lile okay. wenyewe wanaita gazeti lakini ndio stories zikaonekana kwamba kumbe tumeandikwa sisi elerai mm -hmm. kupitia majuka sawa sawa na ile ile hamasa ambayo ulikuwa unaipeleka kwenye kijiji chako ya kujenga shule ilikuwa inafanikiwa kwa mbinu gani ile shule ilifanikiwa kwa sababu ile shule tulijenga kwa michango ya wananchi. Mm -hmm. Na ilikuwa unawapa kwa nini tunataka shule? Mpaka mtu akubali kuuza ngombe yake, ni lazima uwe na mkakati mzuri ambao unaweza kumbadilisha mawazo, kuweza kusema kwamba hii ngombe badilike iwe tofali. Mm -hmm. Sasa baadaye kusikia kwamba kumbe majuka alitokea kwenye ile jarida imekuwa sehemu ya mabadiliko makubwa kubadilisha uh, mitazamo ya watu kwamba kweli tukijenga hii shule na sisi wengi wetu tutakuja kuwaona kwenye majarida kama yale. Sawa sawa. Na uliwahi kunisimulia wakati ule ule tunafanya tunafanya fanya mahojiano kwa ajili ya hiyo toleo ukanambia una ngombe wengi sana kule na unawajua wote kwa majina. <laughs> Bado wapo wale majina vipi nayo unayakumbuka? Na wakumbuka kabisa. Na kwa historia ni kwamba vijana wa Kimasai unapokuwa lazima ujue ngombe wote hiyo ndio mtihani ambao hata ukiuliza mabako kwamba ngombe fulani yuko wapi anakuuliza jina lake <laughs> na pale nyumbani wakipaki nyumbani utakuta kwamba wengi kama elfu moja mpaka tano au uki, u, huwezi kujua kwamba ngombe yupi yuko sehemu gani na bidi uite jina mm. ili aweze kujitokeza sawa sawa kwa hiyo ukiita majina unakuja eh unamuita tu nyamu kuruko na, na kinyu anakuja mwenyewe <laughs> Asante sana majuka. Majuka wewe unafanya kazi femina kama mzalishaji wa vipindi vya redio. Unajisikiaaje kushirikiana na kai 20? Ah, najisikia na amani sana. Hasa nilitokea kwamba nimetokea kwenye jarida la femina uh, baada ya miezi miwili nikajiunga na familia hii nikawa mzalishaji wa bidhaa mbalimbali za femina mm -hmm. na nikajisikia na amani kwa sababu nilikuwa na nia kubwa ya kubadilisha uh, maendeleo ya vijana na nimekuwa chachu ya mabadiliko ya vijana wengi Tanzania kwa kupitia shirika hili la Femina. Asante sana Majuka huyo anaitwa Majuka. Ukipenda unamuita Maji, ukipenda unamuita Majole. Yote ni majina yake tu lakini yeye tumemaliza naye wiki hii. Wiki ijayo tutakuwa na mtu mwingine. Mimi naitwa Amabilis Batamula basi mpaka wiki ijayo. Basi twende tukapate nondo za kutosha kutoka kwa mtaalamu wetu Amabilis Batamula kutokea Femina Hip. Ukizungumzia miaka 20 ya femi na hip kuna baadhi ya watu ni lazima uwataje na moja wapo ni ya Mabilis Batamola ABC Sikamo bosi <laughs> Haya bwana tumemaliza <laughs> Wewe ni bosi wangu Sawa hamna shida uh, kama femi na hip kwa miaka kadhaa tumekuwa tukidili na mambo ya kuwawezesha vijana kiuchumi wewe unafikiria ni kwa nini tumeamua kushughulika na swala hili na historia kidogo pale kwamba kwa siku za nyuma tulikuwa tukishughulika sana na afya ya uzazi na ujinsia lakini kwa kadri siku zilivyokuwa zinakwenda na afya mimi sisi tunafanya kazi kwa kusikiliza wadau wetu wanasemaje wanahitaji nini na tulisikia kwamba wanahitaji kujua kuhusu jinsi ya kulinda afya zao 
wanapataje kipato kwa sababu pia inafahamika kwamba kama mtu ana uhuru wa kifedha mm. anakuwa na uwezo mkubwa zaidi wa kulinda pia afya yake kama anajitegemea kuna mbinu nyingine ambazo vijana wanaweza kutumia kujitengenezea ajira kwa hiyo tukaona ni bora tuchubebe na huo mhimili kwamba maudhu yetu pia yaende kwenye swala la kuwawezesha vijana kiuchumi na tuwape taarifa tuwape maarifa ambayo yanaweza kuwasaidia kujitengenezea wao wenyewe kama si ajira basi watengeneze ajira za kwao wenyewe au waajiriwe au waweze kutengeneza pia ajira kwa ajili ya watu wengine. Labda kwa ufupi tu ungetuelezea ni kwa namna gani Femina Hip imeshiriki kuwawezesha vijana kiuchumi? Uwezeshaji kiuchumi ni moja tunasema ni moja ya mihimili mitatu ambayo Femina inasimamia kwa maana ya kwamba kuna swala la afya ya uzazi na ujinsia hmm. namba moja. namba mbili kuna swala la ushiriki kiraia lakini mhimili wa tatu tunasema ni uwezeshaji kiuchumi. Kwa Kiingereza tunasema economic empowerment. empowerment yeah. Katika kazi zote za femina ambazo tunafanya. Mihimili yote mitatu lazima iwepo. Kwenye jarida la fema utazikuta zote tatu. Utakuta ruka juu sasa ndo mm -hmm. mhimili huo wa uwezeshaji kiuchumi, utakuta sema tenda ndo ushiriki wa kiraia, utakuta cheza salama ndo afya ya uzazi. uzazi. Zote tatu utazikuta mm -hmm. kila mahali lakini kwa kikubwa zaidi kuna shindano la ujasiria mali kwenye TV Tuna, na kipindi cha pia shindano linaitwa ruka juu ruka juu kwa limechukua hilo jina hiyo ni mahususi kabisa kwa ajili ya kushughulikia mambo ya uwezeshaji kiuchumi na inaangalia zaidi swala la ujasiria mali kwa sababu ukiangalia kiukweli ajira za kawaida ambazo tumezizoea kwamba tutatangaza kwenye magazeti watu wataomba kazi watakwenda kupata kazi kama ni serikalini au mashirika mengine zipo lakini hazitoshi kwa hiyo lazima tuwape vijana mbinu za kushughulika na changamoto hii ya kwamba ajira haipo utatengenezaje ajira yako mwenyewe utatengenezaje ajira za watu wengine kwa hivyo shindano linaangalia ni namna gani tunaweza kuhamasisha vijana lakini hata watu wengine ambao si vijana wanaokuwa wanaangalia show wanaweza kujifunza kutoka kwenye hilo shindano ni kitu gani kinaweza kikawa kizuri kwa wako wewe kukifanya ambacho kitakuingizia faida kikutengenezee kipato tunafanya yote hayo katika katika ruka juu tunajaribu pia kuwafundisha vijana mbinu na study za kuajirika. Unaandikaje CV yako? Unafanyaje interview? Tunakwenda pia zaidi pesa ni nini? Pesa inatumikaje? Unapangaje bajeti yako? Unawekaje akiba? Kwa hiyo tuna, tunajaribu kutafuta taarifa kutoka sehemu mbalimbali tuwapatie vijana wazitumie hizo taarifa kuboresha maisha yao, waweze kupiga hatua kwenda mahali pengine. Ndio maana tunasema ruka juu. Ruka juu maana unatoka chini unakwenda juu. juu wengine wao wengine wao wanauliza ukienda huko juu inakuwaaje na mbona unakaa huko kwa kuna kurudi hamna <laughs> kushuka chini hakuna ah oh, okay je ni maeneo yapi ambayo unadhani vijana wa jasiria mali wanashindwa au wanakwama hmm. kiasi kwamba wanashindwa kufanya vizuri katika biashara zao tatizo liko kwenye kutambua kwamba kuna fursa mahali fulani kuweza kujua kwamba ni nini ninaweza kutumia niweze kutengeneza pesa kabla hujapata mtaji lazima ujue unatafuta mtaji uweze kufanyia nini wazo la kufanyia biashara ni nini cha kwanza cha pili kuna ukosefu wa elimu ya ujasiria mali yenyewe e, watu hawajui kuandika wazo la biashara tunaanzia huko halafu ndo tutakwenda kwenye mitaji wewe kwa uzoefu wako maana umetangaza ruka juu umetangaza Fema TV show kwa muda mrefu sana una neno gani la kuambia vijana ama una neno gani la kutuambia sisi vijana mm -hmm. na ni, ni msimamo wa femina kwa ujumla kwamba vijana tujiandae ni namna gani tunakuwa tayari kujiajiri na pengine kutengeneza ajira za watu wengine watu wengine yeah. Kama ABC anavyosema kwamba vijana lazima tujiandae lakini pia lazima tuwe wabunifu ku, kuangalia fursa zilizopo katika mazingira yanayotuzunguka katika kila tatizo lilokuwepo kwenye jamii suluhisho lake linaweza kutusaidia kuingiza kipato chetu wenyewe kama mimi hapa nimeona fursa ya kupiga picha na bosi wangu leo bosi kwamba tupige selfie na hii ndio time ya study za maisha Wewe duli wewe duli wewe duli duli. Ha! Unatembea kama umefukuzwa. Na nini tena wewe? Ah, nilikuwa naelekea kwenye mishemishe zangu. Eh, nilikuwa nakutafuta mwizio. Nina bonge la wazo. Naamua kutaka kufanya biashara. Mazuri. Eh, nataka kuuza ngozi ya mbuzi. Yaani hapa nina shahu kwa tali. Asikwambie mtu. Ah, hilo ni macho baya. Sababu kuna biashara nyingi za kufanya lakini sio kuuza ngozi za mbuzi. Upo. Alafu, labda kama una masoko yako. Ya mbuzi, upati soko. 
<laughs> Wakati mwingine katika maisha hatupaswi kuogopa kuchukua hatua hata kama hatalishi kama zinatiga gazeta maendeleo chanya na sio kila hatua hatalishi inafaa kutumika zingine zina madhara mpaka kwenye matokeo yake lakini sio inakuambia mimi sasa hivi sasa Hapana wewe nyuzi nimesikia umechukua hela zenu za ulizi kwa hiyo zinakuwasha hapa kwa unataka ukaingize hela kwenye sehemu nyingine ambayo haitakupa hela alafu wewe mtoto hakika kuna biashara nyingi kuna kuuza vijola kwa unataka ujiingize kwenye biashara ngumu hela zije kuisha ufanye biashara ambayo haitakuingizia alafu baadaye tuanze kusumbuana kugongeana hodi kukuombana mikopo si mimi mikopo sina hiyo biashara inawezekaniki niache sasa duli masuala kuuza nyumba ya ulizi na kuwaza wa biashara vinaingilia na nini Hivi kwa mfano nikuuliza kitu kimoja kuna mbanga wa mbili hapa unatakiwa ukatusue pesa alafu unapokaa kwamba kuna changamoto hiyo changamoto hii utusue sasa unatakiwa uchukue maamuzi magumu kwa hiyo utachukua maamuzi magumu katusue au utakumbatia ile changamoto wewe miki boko nafanya maamuzi magumu yani hata hapa uuze miogo mimi nafungua biashara ya miogo nyingine maamuzi magumu mwanzo mwisho kumba muona kwanza kumba sasa hivi tunakubaliana kila changamoto na nini ina suluhisho usiona eh sasa je sawa basi sio biashara mbaya lakini na mimi kule kitu nilikuwa na kificha kusema ukweli. Ni kweli kuna biashara nilikuwa nataka nifungue. Ila nilikuwa naogopa. Ya kuuza maneno sio mimi mbea. Na kweli wewe hapa. Mimi nataka niuze maneno. Ni kweli ni mbea kampuni kubwa. Alafu na wakusanya wafanye biashara wote na waweka mule ndani na wapa ushauri. Mimi najua kuongea na rendenda. Vizuri sana eh. wazo zuri. Ukianza hiyo biashara hata tabia umbe umbe kupeleka maneno juu ya faida yote. Kwa hiyo umbe wako unatumia kwa ajili kuingiza pesa. Si unaona faida yake? Kwa hiyo nitakuwa na shauri wa fanya biashara. Hata mimi mwenyewe nitakuja. Eh? Eh, yes. Sema na sema ndio segment tunayoiangalia na hii ni segment ya kibabe kwa sababu inakupatia zawadi za kibabe. Unachotakiwa wewe kufanya ni kujibu swali letu la wiki na wiki hii swali linasema nini kifanyike kuwawezesha vijana kiuchumi? Kujibu swali hilo nenda katika sehemu ya ujumbe mfupi andika Fema TV Show kisha acha nafasi tiririka vitu gani vifanyike kuwawezesha vijana kiuchumi? Tuambie jina lako na wapi ambapo unatokea alafu tuma kwenda namba hiyo inayopita hapo kwenye screen yako alafu utakuwa umetisha sana na washindi wa wiki iliyopita ni Hata wewe unaweza kuwa mshindi endapo utajibu swali letu la wiki hii. Na hakikisha unatupa majibu ya kibabe kwa sababu hata sisi tunakuuliza maswali ya kibabe. Na ukifanikiwa kuwa mshindi utajishindia taa ya sola, utajishindia kanga za Femina bila kusahau t-shirt za Femina. Utatisha sana endapo utaungana nasi ndani ya Sema na Fema ya Fema TV Show. Geoffrey, uh -huh. wakati unazungumzia ruka juu nilijua ni shindano tu la ujasiriamali lakini kutokana na maelezo ya mtaalamu wetu kumbe ruka juu inabeba mhimili mzima wa kuwawezesha vijana kiuchumi hapa femina hii. Oh yes, umepatia kabisa Lydia na mhimili huo unatoa mafunzo ya kujiajili pamoja na kuajiliwa. Mafunzo kama vile jinsi ya kuandika CV, namna ya kufanya interview na mbinu za kuajilika. Na bila kusahau namna ya kutunza pesa, namna ya kuweka kumbukumbu, namna ya kuweka akiba na mengine mengi. Basi mafanikio ya nchi yetu ni wajibu wetu sisi sote. Mimi na wewe. Mimi naitwa Geoffrey Meko Machemba na mimi naitwa Lydia Charles. Nikukumbushe endelea kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii. Mm -hmm. Tuko Facebook, Instagram, Twitter na huko kote tunaenda kwa jina la Femina Hip. Tukutane tena wiki ijayo ndani ya Fema TV Show. Guess what? Tupo mkoani Mbeya. Mm -hmm. Najua ukicheki hapo nyuma unaweza kufikiria ni kama screen saver flani. Yeah,